राजराज साम्राज राजराज साम्राज राजराज साम्राज राजराज साम्राज राजराज साम्राज राजराज साम्राज मकल पक मक पक मकल पक अधिकारीदारीदारायल अलीपारायदी धैर्य सन्ोषमा <laughs> वीट
வெளியில கோஷத்தை கேட்டீங்களா சாராயத்தை உழைக்கிற சத்தியவானா நம்ம ஆளு மக்கள் கிட்ட அப்படிதான் நடிக்கணும் சின்ன பிள்ளை யோக்கியனா வேஷம் போடணும் அத பார்த்தவங்க கோஷம் போடணும் அதானே அரசியல் கரெக்டா சொன்னீங்க ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனை காண்போம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு பத்து வருஷம் பதவியில உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கானுங்களே இவனுக்கு எந்த ஏழைய சிரிக்க விட்டானுங்க எவ்வளவு கேட்டானா ஒரு ரவுண்டு போடுறீங்க அம்மா தண்ணி போடுறது இல்ல கும்பல்ல தனியா தான் போடுவாங்க தம்பி யாரு புது சர்வண்டா நோனா சர்வண்ட் இல்ல புது ஹஸ்பண்ட் இந்த ஆளை பத்தி என்ன விசாரணை மோகன் இந்த தொகுதி மக்கள் உன் பக்கம் தான் நிச்சயமா நீ தான் ஜெயிக்க போறம் என்ன இருந்தாலும் எதிர்கட்சி தயாநிதி என்னமா பப்ளிசிட்டி பண்ணிருக்கான் தெரியுமா அவன் தொண்டர்கள் அப்படி ஒரு ஸ்பீடு சுறுசுறுப்பு எந்த செவத்தை பாரு அவன் பேரு தான் செவத்தை விடலாமா அரவிந்தன் என்ன அரவிந்தன் என்ன சார் பெருசா என் உருவத்தை கட் அவுட் போடுறீங்க போஸ்டர் அடிக்கிறீங்க செவத்தை விட்டுட்டீங்களே அதுல என் பேர் எழுத வேணாமா சார் செவத்தை எல்லாம் எதிர்கட்சிக்கார அவங்க கவர் பண்ணிட்டாங்க சார் கவர் பண்ணா என்ன அதை அழிச்சிட்டு நம்ம பேர் எழுதுங்க கலாட்டா எதுவும் பண்ணாங்கன்னா ஆளுங்கட்சி நம்ம பக்கம் தானே போலீஸை வச்சு லத்தி சார்ஜ் பண்ண சொல்லுங்க சார் நாம எல்லாம் அறப்போர் அகிம்ச வழியில போறவங்க அறப்போர்னாலே போலீஸை வச்சு உதைக்கிறதா யா போங்க யா போய் முதல்ல செவத்தை கவனிங்க என்னங்க ஊர்ல உள்ள எல்லா செவத்திலையும் நீங்களே எழுதுன நாங்க எங்க போய் எழுதுறது மரியாதையா இந்த செவத்தை எங்களுக்கு விட்டு கொடுங்க தம்பி ராஜமோகன் எங்க தலைவர் வணக்கங்க தலைவர் இல்லங்க உங்களுக்கெல்லாம் நான் தொண்டே கட்சிக்காக உங்க மகன் ரொம்ப ரத்த சிந்திருக்கார் வீட்டுக்காக கொஞ்சம் வேர்விய சிந்திராதா இந்த வயசான காலத்துல நாங்க எவ்வளவோ நிம்மதியா இருப்போம் நீங்க சொல்றது நியாயம்தான் இப்ப எப்படி இருக்க உடம்பு இன்னும் நாலு நாள்ல கையில பிரிச்சிடலான்னு டாக்டர் சொன்னாரு நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க ஆஸ்பத்திரி செலவெல்லாம் நான் ஏத்துக்கிறேன் உங்க ஆசீர்வாதத்துல நான் ஜெயிச்சு எம்எல்ஏ ஆனதும் என்னுடைய முதல் வேலை உங்க பையனுக்கு வேலை போட்டு அமைதியா அஹிம்சா வழியில தான் எந்த காரியத்தையும் சந்திக்கணும் நிதிநிலைமை <laughs> 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 வாங்க வாங்க நீங்க ஜெயிக்கணுங்கிற வாழ்த்தோட இந்த அஞ்சு லட்சம் ரூபாய 
உங்ககிட்ட ஒப்படைக்க சொன்னார் நான் ஜெயிப்பேன்னு தெரிஞ்சு அனுப்பிச்சிருக்கானா ஆளுங்கட்சிக்கு எனக்கும் சிநேகம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு நான் எம்எல்ஏ ஆனா என்னை வச்சு எவ்வளவு சுருட்டலாம்னு கணக்கு போட்டு உங்க பாஸ் எனக்கு லஞ்சம் அனுப்பியிருக்கானா சாருக்கு வாய கழுவ வெந்நீர் கொடுங்க கள்ளச்சாராயம் கடத்தல் வியாபாரம் எல்லாம் பண்ற சமூக துரோகிங்க நிதி கொடுத்து நான் எம்எல்ஏ ஆக வேண்டிய தேவையில்லை சாக்கட சாம்ராஜ் வெயிட் மிஸ்டர் ராஜ்மோகன் எல்லாரும் சாக்கடையில இருந்து தான் வந்திருக்கோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டீசன்ட்டா பேசுங்க அனாவசியமா சீப் ஆயிடாது ரொம்ப கத்தாதீங்க வெளியே நாய்கள் ஜாக்கிரதை போடு போடுங்க இன்னைக்கு அரசியல்வாதிய துண்டு போடுறதுக்கு காரணமே கௌரவத்துக்காக இல்ல குடுக்கிற நிதியை வாங்குறதுக்காக ஆமா வட்டம்னா சின்ன துண்டு மாவட்டம்னா பெரிய துண்டு எம்எல்ஏ சால்வே மந்திரி இன்னைக்கு ஆளுங்கட்சி கஜானாவே அந்த சாம்ராஜ் அவனை போய் அலட்சியப்படுத்திட்டு <laughs> 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 இப்ப அந்த பணத்துல இருந்தா உனக்கு நிதி கொடுக்க போற அதை நீ வாங்கிக்க வேணும் தெரியும் ஏன்னா நீ கை நீட்டி வாங்கலையே நான் தானே வாங்கினேன் தலைவரே நீ கை நீட்டி வாங்கினா உன் இமேஜ் கெட்டு போயிடும் உன் இமேஜ காப்பாத்துறதுக்காக நானும் கட்சியும் கெட்ட பேர் வாங்கலாம் இல்ல போதும் நான் உங்ககிட்ட நிதி கேட்டு வந்தது என் முட்டாள்தனம் அந்த சாராய சாம்ராஜ்யம் எதுக்கிறதுக்கு உங்க தயவு தேவையில்லை அட மோகன் நில்லுப்பா தலைவரே நான் இனிமே உங்களை இந்த ஆபீஸ்ல சந்திக்க மாட்டேன் நம்ம அடுத்த சந்திப்பு அசம்பிளில தான் சகோதரர்களே ஏழை தாய்மார்களின் கண்ணீரை தொடைப்போம் ஏக போக சாராய முதலாளிகளை ஒழிப்போம் கள்ளச்சாராயம் லாரிகளில் வருகிறது மறியலை நடத்துங்கள் அறப்போரை தொடங்குங்கள் தலைவர் ராஜ்மோகன் தலைவர் ராஜ்மோகன் அறப்போர் மன்னன் ராஜ்மோகன் அதோ வருக லாரி வருது வடக்கு எல்லாரும் தைரியமா இருங்க பயப்படாதீங்க காரணங்களினால் குற்றவாளியாக கருதப்படும் சாம்ராஜ்யக்கு இந்த கோர்ட் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் முன்ஜாமீனில் இடைக்கால விடுதலை அளிக்கிறது வழக்க முடியும் வரை சாம்ராஜ் இந்த ஊரை விட்டு வெளியேறக் கூடாது என்றும் இந்த கோர்ட் உத்தரவிடுகிறது மக்கள் தொண்ட ராஜ்மோகன் ஏழை பங்காளர் ராஜ்மோகன் 
மாத்தேக்கா மாவீரன் ராஜ்மோகன் கண்ணிய தலைவர் என்று இருந்திருந்தால் தம்பி ராஜ்மோகனை தன் வாரிசாக தேர்ந்தெடுத்திருப்பார் கண்ணிய தலைவர் என்று இருந்திருந்தால் இந்த கண்ணியவானை புண்ணியவானை நாடே தன் வீடு மக்களே தன் குடும்பம் அதனால் கல்யாணமே வேண்டாம் என்று தியாக வாழ்வு வாழும் இந்த செம்மலை தான் தேர்ந்தெடுத்திருப்பார் ராஜ்மோகன் உத்தமர் உயர்ந்தவர் அறிவாளி உழைப்பாளி ஆகவே உங்கள் பொன்னான வாக்குகளை குத்துவிளக்கு சின்னத்தில் முத்திரையிட்டு தம்பி ராஜ்மோகனையே ஆதரியுங்கள் நீ <laughs> போ <laughs> 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 தெரியாது <laughs> பாஸ்கர் <laughs> 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 சரியா இருக்கா பாத்துங்க சார் ஓகே தம்பி அதனால சார் பரவாயில்ல நான் வரேன் தம்பி உங்க வீடு எங்க இருக்கு எனக்கு வீடு அம்மா அப்பா யாருமே இல்ல சார் அப்படியா அப்போ என் கூட வர்றியா என்னங்க திருட்டு பையனை கூட கூப்பிட்டு இருக்கீங்க பர்ஸ் கடிச்சிச்சு இல்ல பர்ஸ் கடிச்சது இவன் வேணுமா வேணும் அனாதையாச்சே இவ அயோக்கிய பையலாச்சுங்களே அதே நேரத்துல அவன் சாமத்தியத்தை பாத்தியா இவன் திருடிட்டு அவன் மேல பழிய போட்டான் பாரு தன்னை யோகியன்னு காட்டிக்கிட்டு அடுத்தவனை காட்டி கொடுத்தானே இவன் தாண்டி அரசியலுக்கு ரொம்ப கரெக்ட் என்னப்பா திருட்டு பயில தோல்ல கைய போட்டு கூட்டு வரீங்க நம்ம கடத்தல் பிசினஸுக்கு இவன் தான் கரெக்டான பேர் வழி எப்படி பா சொல்றீங்க பார்ட்னரை காட்டி கொடுக்கல அதே சமயம் பதிக்கிற பொருளையும் காட்டி கொடுக்கல போலீச தைரியமா பேஸ் பண்ணான் இந்த த்ரில்லு இந்த தில்லு இது ரெண்டும் தான் நம்ம தொழிலுக்கு தேவை ஏன் தம்பி நல்ல புத்திசாலியா இருக்க எதுக்கு காட்டி குடுக்குறவன ஃப்ரெண்டா வச்சிருக்க இனிமே அவன் ஃப்ரெண்ட் இல்ல அவன் செஞ்சது மறக்கவே மாட்டான் பழி வாங்கியே தீர்வேன் சபாஷ் உன்கிட்ட தன்மான உணர்ச்சி இருக்கு நீ கண்டிப்பா பெரிய ஆளா வரவ பழைய பிக் பாக்கெட் இப்ப பாலிட்டிஷியனா தூள்மா இடுப்புல துண்ட கட்டிட்டு காந்தி சுதந்திரம் வாங்குறதுக்கு இதுவும் வேணும் இன்னமும் வேணும் ஏ மச்சான் நீ ஜெயிப்பமா நடந்து முடிந்த குமரநகர் சட்டசபை இடைத்தேர்தலில் மக்கள் தேசிய கட்சியின் வேட்பாளர் திரு ராஜ்மோகன் இருபத்தி ஏழாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளார் ஒரு தடவை அறத்தி எடுத்து எம்எல்ஏ ஆயிடுவாங்க ரெண்டு தடவை அறத்தி எடுத்த மந்திரி ஆயிடுவாங்க மூணு தடவை எடுத்த பிரதமர் ஆயிடுவாங்க தம்பி வலது கால எடுத்து வச்சு உள்ள போங்க மக்கள் தேசிய கட்சி தலைவர் எம்எல்ஏ ராஜ்மோகன் சின்ன பிள்ளை நான் போய் பாட்டிக்கு வேண்டிய ஏற்பாடு எல்லாம் பாக்குறேன் சரிமா வாயா தட்டை கொடுத்துட்டு வாயா தட்டு நம்மளது இல்லையா இதுக்கு தான் தட்டெல்லாம் கையில எடுக்க கூடாதுங்கிறது சாம்ராஜ் சொல்லுங்க 
வேலை இல்லா திண்டாட்டு காலத்துல இப்படி ஒரு வேலை கிடைச்சிருக்குன்னா அதை பயன்படுத்திக்க வேண்டியதானே உழைக்கவா போறீங்க ஓலை எடுத்தா போறீங்க என்ன ஒழிகன்னு சொல்றதுனால உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு நாலு காசு கிடைக்கும்னா நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சொல்லுங்க சரி விட்டுருங்க தம்பி எவ்வளவு கேமரா வச்சிருக்கீங்க அடிக்கடி எடுக்காதீங்க ரிப்பேர் ஆயிடும் நம்ம ஜனங்க ரொம்ப நல்லவங்க மேடையில ஏறி எதை எவன் சொன்னாலும் உடனே நம்பிடுவான் கையை தட்டிடுவான் அப்படித்தான் இருக்கணும் அப்பதான் நமக்கு வசதி குட்டுமா எம்எல்ஏ ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட என்ன பார்த்து மரியாதை எந்திரிச்சியா ரெஸ்பெக்ட்ல எந்திரிக்கல காலுக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்தது போதும் எந்திரிச்சேன் வெரி வெரி குட் நல்லா சமாளிக்கிறப்பா அரசியல்வாதி இல்லையா அப்புறம் சார் எல்லாரும் அப்படியே கொஞ்சம் காத்தாட வெளியே போயிட்டு வரீங்களா ஒண்ணு இல்ல பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாடா போடான்னு பேசிக்குவா ஓ ஜாலரா போடணும் இல்ல ஜுஞ்சக் தட்டுனா அப்புறம் வாங்க தட்டுங்க என்ன விஷயமா வந்த ஆமா என்ன ஒரு சாராய தொழிக்க போறோம்னு ஒரு ஸ்டண்ட் ஏலாரி புடிச்சு ஏமாரிய கேஸ் போட்டு சாராயத்தை ஒழிக்கத்தான் போறேன் வெளிநாட்டுக்கு <laughs> 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 வெளிநாட்டுக்கு <laughs> 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 கமிஷனர் சார் இதெல்லாம் என்ன பெரிய விஷயம் நாளைக்கு நாங்க ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்க உதவி தானே தேவை தம்பி பாலிசியே தனி தான் மக்கள் சப்போர்ட் எல்லாம் ஜெயிக்கிற வரைக்கும் தானே ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் போலீஸ் கலெக்டர் வக்கீல் இவங்க சப்போர்ட் தானே தேவை என்ன சொல்றீங்க யுவர் கரெக்ட் எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட் யுவர் பாயிண்ட் இஸ் ஐ லைக் யூ ஐ அம் சாரி இஸ் ஆல் ரைட் ஏ எங்க மேன் கிளாஸ் காணோ இஸ்ஸி வெண்டச்சு கொட்டிட்டியா வெங்கடாச்சல <laughs> 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 சுவாமிநாதன் சர்க்கார் வக்கீல் கிட்ட இருபது வருஷமா வேலை செய்யறோம் அப்ப ரொம்ப விசுவாசமான ஆளா இருப்பான் பிரயோஜனம் இல்ல நெக்ஸ்ட் இவர் சர்க்கார் வக்கீல் கிட்ட ரொம்ப காலமா ஜூனியரா இருக்காரு பேரு கணபதி ராம் ரொம்ப காலமா ஜூனியரா இருக்கானா அதான் முன்னுக்கு வரல நெக்ஸ்ட் இவங்க ராதா வெங்கடாச்சலத்து கிட்ட ஒரு வருஷமா ஜூனியரா இருக்காங்க சப்போஸ் டு பி வெரி பிரில்லியன்ட் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் இவங்களுக்கு ஏழு வயசு ஒரு பையன் இருக்கான் ஆனா புருஷன் இல்ல இறந்துட்டுதான் சொல்றாங்க இவங்க அந்தோனியார் அனாதை ஆசிரமத்துல படிச்சு வளர்ந்தவங்க இப்ப நந்தனத்துல பெரியார் காலனியில இருக்காங்க இப்ப அவங்க எங்க பாக்கலாம் அந்த ஆசிரமத்துக்கு இன்னைக்கு வெள்ளி விழா போல இருக்கு அதை அட்டன் பண்ண போயிருக்காங்க
அனாதைகளுக்குரியம் அவர்களை நான் மனமாற வாழ்த்துகிறேன் என்ன <laughs> 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 தூக்கி தூக்கி குடுத்த அதுங்க துணியும் மூஞ்சியும் மூக்க உறிஞ்சிக்கிட்டும் தலையை சொரிஞ்சுக்கிட்டும் 
இந்த லட்சணத்துல அதுங்களுக்கு என்ன முத்தம் வேற குடுக்க வச்சிட்டியே அப்ப வாய் எல்லாம் டெட்டால் போட்டு கழுவணுமே பாட்டலோட கொண்டாட்டுமா சோப் கொண்டாமே இப்படி ஆப்பளையா பொறுதே விட இந்த சோப் கட்டியா பொறுது இருக்கலாம் ஜாக்கிரதையா போயிடு பாப்பா இத பாருப்பா ரொம்ப ஸ்பீடா எல்லாம் ஓட கூடாது சரிமா அம்மா சாயந்தரம் வர லேட் ஆகும் அது வரைக்கும் ஆன்டி வீட்ல உட்கார்ந்து டிவி பாரு சரிமா ம் Hello sir. Yes. My advance congratulations. Thank you. Excuse me yes. sir. Nam pudusa duty la join panni irukra deputy commissioner Kumar. Glad to meet you. Uh Radha ungitta thana junior ah irukanga. Ha. Nanu Radha um Antonio Ranadhar ashramathila onna padichu valandhuvanga. Oh I see. Uh, if I can meet her. Oh tharalama Radha. Mr Kumar. Uh, Thank you sir. Parange. மேடம் நான் டெப்டி கமிஷனர் குமார் ஹலோ சாம்ராஜன் கோ லாரி கேஸ் ஃபைல் எல்லாம் உங்ககிட்ட இருக்கிறதா மிஸ்டர் வெங்கடாச்சலம் சொன்னாரு அதை கொடுத்தீங்கன்னா பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணி திருப்பி கொடுத்துறேன் ஃபார் யோர் இன்ஃபர்மேஷன் சாம்ராஜ் அரெஸ்ட் பண்ண நான் தான் இந்த கேஸை நான் தான் டீல் பண்ணுறேன் ப்ளீஸ் சாம்ராஜ்ஜியன் <laughs> <laughs> நீங்க தானே சார் என்ன ராதானு கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு அந்த ஃபைல போலி போலீஸ் ஆபீசர் ஒப்ரேஷன் அப்படி சொல்லல தென் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜூனியர் நீ உனக்கு அந்த ஃபைலோட முக்கியத்துவம் தெரியாதா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைல ஏதோ இன்விடேஷன் கார்டு கொடுக்குற மாதிரி ஈஸியா கொடுத்திருக்கேன்னா சாம்ராஜ் குற்றவாளி ஆக்குற ஆதாரங்களை விலை பேசி வித்துட்டேன்னு அர்த்தம் இல்ல சார் சத்தியமா இல்ல எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது சார் சர்க்காரை ஏமாத்தி சட்டத்துக்கு விரோதமா கள்ளச்சாராயம் காச்சிற தேச துறைகளே நீ ரொம்ப சாமர்த்தியமா காப்பாத்தி இருக்க கிடையாது சார் நிச்சயமா கிடையாது யூரோனர் இந்த லஞ்சோ லட்சோ இதெல்லாம் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது யாரோ என்னை வேணும்னே மாட்டி விட்டுருக்காங்க நான் என்ன பாவம் பண்ணினோ தெரியல இப்படி எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன பழி வாங்குறாங்க சாம்ராஜ் 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 நீங்க தானே மிஸ்டர் சாம்ராஜ் என்ன சார் இது இப்ப தானே மூணு தடவை பேர் சொல்லி கூப்பிட்டாங்க உங்க ஆளுங்க மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையா சார் மறுபடியும் ஒரு தடவை கூப்பிடுங்க சரியா காதல விடல போல மிஸ்டர் சாம்ராஜ் அந்த ஃபைல என்ன பண்ணீங்க 
ராதா கிட்ட வாங்குனீங்களே அந்த ஃபைல் எந்த ராதா விளையாடுறீங்களா மிஸ்டர் சாம்ராஜ் விளையாடுறதுக்கு <laughs> 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 நீங்க லஞ்சம் கொடுத்த அந்த ஃபைலை வாங்கி உங்க கஸ்டடியில் வச்சிருக்கீங்க எந்த ஃபைலு என்ன லஞ்சம் பாவம் அந்த பொண்ணு யாருன்னு எனக்கு தெரியாது சார் வாழ்க்கையிலேயே இன்னைக்கு தான் முதல் தடவையா பாக்குறேன் சாம்ராஜ் இஸ் எ கிரேட் ஆக்டர் தனக்கு எதுவுமே தெரியாத மாதிரி ஓகோ நடிக்கிறார் அந்த குற்றவாளிக்கு இவர் தான் லஞ்சம் கொடுத்துருக்காருங்கிறதுல எனக்கு எல்லாவும் சந்தேகமே கிடையாது இவர் ஆனார் இவர் ஆனார் பிபி இருக்காரு அதாவது அரசாங்க தரப்பு வகையில் லாரி கேஷ விட்டு விட்டார் அப்புறம் என்னமோ லஞ்சம் கிஞ்சன் ஒரு புதுசா கேஸ் ஒண்ணு ஜோடிக்கிறார் ஏ பழைய கேஸே லாரி ஏற தப்பல பாரு நசுக்கிடுத்து ஏ போலீஸ்காரா கொடுத்த ஆதாரங்கள் அத்தனையுமே பொய் பித்தலாட்டம் பிரார்த்தல் அவ்வளவு ஏன் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதா சொல்றாளே லாரிகள் அதுல ஒண்ணு கூட என் கட்சிக்காரருக்கு சொந்தமானதே அல்ல ரோட்ல ஒரு லாரி போகக்கூடாது உடனே மிஸ்டர் சாம்ராஜ் ரொம்ப நல்லா இருக்க பச்சை புடவை கட்டவான்லாம் என் முண்டாட்டின்னு பிபி சொன்னா வாட்டி தீதி வரான கரம் கோற்றார் அவர்களே அந்த லாரி எல்லாம் என் கட்சிக்காரருக்கு சொந்தவில்லை யாரோ ஒரு பெரிய முதலாளியாம் பாம்பே காரலாம் அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் புக் எல்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு அரசியல்வாதி என் கட்சிக்காரா மேல இருக்கிற துவேஷத்தினாலையும் கோபத்தினாலையும் குரோதத்தினாலையும் போலீஸ்காரா எல்லாரையும் தன் கையில வளைச்சு போட்டு இப்படி ஒரு பொய் வழக்க தொடர்ந்துருக்கா சம்பந்தப்பட்ட ஃபைல்கள் எல்லாத்தையும் தாங்களே அமைக்கி வச்சுண்டு சாமர்த்தியத்தை பார்த்தாலும் அதெல்லாத்தையும் எங்க கட்சிக்காரா வரைச்சு வச்ச மாதிரியும் லஞ்சம் கொடுத்த மாதிரியும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி கயிறு திரிச்சுட்டு இருக்கா கயிறு கயிறு கைது என்னோட கட்சிக்காரர் ஒரு ஏழை பங்காளர் இவருக்கு பின்னால ஒரு பெரிய ஜன சமுத்திரமே இருக்கு இந்த செல்வாக்கு வச்சுட்டு இவர் தேர்தலில் நின்று எங்க மந்திரி ஆயிடுவாருங்கிற ஒரு பயத்துல ஒரு பீதியில அந்த அரசியல்வாதி வேணும்னு அபாண்டமா இப்படி ஒரு பழியை இவர் வேற சுமத்தி இருக்காருன்னு ஆணித்தரமாக அடித்து 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 ராதா சாம்ராஜ்ய தெரியுமா நோக்கு அவர் லஞ்சம் ஏதாவது கொடுத்தாரா உனக்கு இல்ல சார் அவர் எனக்கு தெரியாது எந்த அரசியல்வாதி நோக்கு பணத்தை கொடுத்து இந்த சாம்ராஜ் தான் லஞ்சமா கொடுத்தாருன்னு சொல்ல சொல்லுதே சொல்லு சொல்லு சத்தியமா எனக்கு எதுவுமே தெரியாது சார் நான் யார்கிட்ட எதுவுமே வாங்கல பிளீஸ் நான் சொல்றத நம்புங்க பிளீஸ் சார் என்ன எதுவுமே கேட்காதீங்க பிளீஸ் நான் சொல்றத நம்புங்க சார் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது ராஜ்ராஜ்ய <laughs> போறான் <laughs> 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 யாரோ 
என்ன வேணும்னே மாட்டி விட்டுருக்காங்க நான் என்ன பாவம் பண்ணணும் தெரியல இப்படி எல்லாருமா சேர்ந்து என்ன போய் வாங்குறாங்க அவங்களுடைய பாவத்தை உணர்வாங்க வாழ்க்கையில முதல் முறையாதான் உங்க அரசியல் விளையாட்டுல என்ன அனாவசியமா இழுத்து போட்டு அவமானப்படுத்திட்டீங்க சரி சரி நீ வாங்கின லஞ்சத்தில் நான் ஒண்ணும் பங்கு கேட்கவில்ல சாம்ராஜ பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் அவன் காசு வெட்டாம எந்த காரியம் பார்க்க மாட்டான் ஏ உங்க அரசியலுக்கு ஏதாவது வெட்டானா வாங்கிட்டீங்களா அவங்கிட்ட வாங்கின பழக்கம்தா என்னையே எவ்வளவு வாங்கினேன்னு கேட்க சொல்லுதா இந்த கேள்வியை கேட்கறதுக்கு உங்களுக்கு வெக்கமா இல்ல நீ இந்த வஞ்சந்திக்க பாக்குற அதுக்கு இத்தனை வருஷம் காத்திருக்கணுமா உணர்ச்சியா உன்ன குளிப்பாட்டுறேன் என்ன தெரியும் <laughs> 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 சாம்ராஜோட சாராய லாரிகள் வர்றது பத்தி நமக்கு கரெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு சிட்டி லிமிட்ஸ் குள்ள நுழையும் போதே மடக்கி பிடிக்கணும் ஓகே சார் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா நடந்துக்கணும் இந்த தடவை அவன் தப்பவே கூடாது எஸ் சார் இன்ஸ்பெக்டர் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆமா நாங்களே மரியல் செஞ்சு புடிச்சிடுவோம் ஆனா அண்ணன் இன்னைக்கு இளைஞரணி தலைவரா பதவி ஏத்துக்க போறாரு அது மட்டும் இல்லங்க மத்திய மந்திரி பயணி வரவேற்பல அண்ணன் கலந்துக்க போறாரு அண்ணன் ரொம்ப பிசி பிசியோ பிசி சார் நீங்க தான் அந்த காரியத்தை பொறுப்பா முடிக்கணும் நீங்க கவலைப்படாதீங்க எல்லாத்தையும் நான் கவனிச்சுக்கறேன் பெரியோர்களே தாய்மார்களே வாக்காளர் பெருமக்களே இளைஞரணி தலைவர் மக்கள் தேசிய கட்சியின் தொண்டர் எம்எல்ஏ ராஜ்மோகன் அவர்களை பாராட்ட சார் மைக்கேல் பழனிவேல் அவர்கள் இன்று டெல்லியில் இருந்து சென்னை வருகிறார் சார் செக் போஸ்ட்ல நம்ம லாரி மடக்க போறதா இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு அப்படியா டெல்லியில் இருந்து சென்னை வரும் தொண்டர்களும் தாய்மார்களும் லாரி லாரியாக சாரி சாரியாக அலைகடலன திரண்டு விமான நிலையத்திற்கு வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் 
என்ன <laughs> சாம்ராஜ் உள்ள வரலாமா 
என்னால் உங்களுக்கு வேலையும் போயிடுச்சு அவமானம் வந்துருச்சு எந்த பாவத்தை நான் யாருக்கு செஞ்சாலும் அதுக்கு பரிகாரம் தேடிடுவேன் என்னால் நீங்கள் படுற கஷ்டத்துக்கு என்னோட நஷ்டம் இருக்கு இதில் பணம் இருக்கு இந்த பணத்தை வச்சு உங்கள் எதிர்காலத்தை சரி பண்ணிங்க இது லஞ்சம் இல்லை மனிதாயமானம் மற்றவங்களுக்கு நான் பதில் சொல்லினாலும் என் மனசாட்சிக்கு பதில் சொல்லித்தானே ஆகணும் நீங்க கோவப்படுவீங்க நல்லா தெரியும் அதுக்கு அந்த பணத்தை வேண்டாம் சொல்லிடாதீங்க ஏன்னா அந்த கல்லுக்குள்ள ஏற இருக்கு உங்களுக்கு வேற யாராவது உதவி தேவையா என்னோட போன் நம்பர் எயிட் டூ டபுள் டூ செவன் கேளுங்க அந்த பேக் எடுத்துட்டு போங்க பிளீஸ் நான் சொல்றது மத்தவங்க உதவியால பொழைக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்ல யாருடைய கருணையும் எனக்கு தேவையில்லை உங்க வீட்டுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கான வாடகைய கட்டியாச்சாராதா கட்டியாச்சா ஆமா சாம்ராஜ் கம்பெனில இருந்து அவங்க மேனேஜர் இப்பதான் கொண்டு வந்து கட்டிட்டு போனாரு ராதா ஒரு ஆள் வந்தாரு இத பொறுப்பா அவங்க ஒப்படைக்க சொன்னாரு யாரு யாருன்னு சொல்லல சரி நான் வரேன் செயலுமே உனக்கு ஆத்திரமா தான் இருக்கும் ஆனா என் ஜென்மத்தில் நான் யாருக்குமே கடனாளியா இருக்க விரும்பல என் வழி சாக்கடையா இருக்கல ஆனா நான் சுத்தமானவன் எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் நீ என்ன கூப்பிடல அன்புடன் சாம்ராஜ் போன் நம்பர் எயிட் டூ டபுள் டூ செவன் வாங்கிறா உன் வரவேற்பு ஒண்ணு எனக்கு தேவையில்லை என் கடலை எல்லாம் உன்னையா கட்ட சொன்னது நீ என்ன எனக்கு காடியனா இல்ல காட் ஃபாதரா மனுஷன் வித் ஃபுல் ஆஃப் மனிதா அபிமானம் ஷட் அப் இத பாரு உன் தயவு ஒண்ணு எனக்கு தேவ இல்ல இந்த ரொம்ப கோவமா இருக்கீங்க போல இருக்கு கூலி சேர வச்சா பிரேமா அட உன்னை தேடி இங்க வருவாளுங்களே அந்த பொண்ணுகளுக்கு கூடு என்னங்க நீங்க ஸ்மக்லர்ஸ்னா பொண்ணுகள் எல்லாம் வருவாங்க ஸ்விம்மிங் பூல்ல விளையாடிட்டு இருப்பாங்க அப்புறம் இந்த கலர் கலரா லைட் எல்லாம் ஆஃப் ஆயிரும்மே நினைக்காதை <laughs> என்ன வெளியில எல்லாரும் கூட்டம் பண்ணிக்கிறீங்க ஒண்ணு இல்ல ராஜா எங்க விட்டு பசங்க எல்லாம் கான்வெல்ல இருந்து வந்துட்டாங்க ஆனா கண்ணா இன்னும் வரல கண்ணா வரலையா ஆமா ராஜா ரிஷ்டக்கார இப்பதான் வந்து சொல்லிட்டு போனான் கண்ணனை ஸ்கூல் ஃபுல்லா தேடியாச்சு அவன் இங்க இல்ல இங்கேயும் வரல எங்க போயிருப்பா இப்ப நான் என்ன பண்றது போலீஸ்க்கு போன் பண்ணலாமா உயிரோட 
ஒரு பெரிய ஸ்மக்லரியே பாக்கெட்ல வச்சுக்கிட்டு பணத்துக்கு எங்க போவேன்னு கதை விடுறிய ஓ புள்ள வேணுமா இல்ல ஐயோ ப்ளீஸ் என் கடனை ஒண்ணு செஞ்சிடாதீங்க இங்க பாரு நாளை காலையில 11 மணிக்குள்ள 2 லட்சம் ரூபாய் ரெடி பண்ணி வை இந்த ஆள் வருவான் அவங்க கிட்ட கொடுத்தன சார் ஹலோ சார் அதுல அடிக்குது சார் அம்மா ஹலோ சார் நானா சார் அம்மா சார் கண்டுபிடிச்சார் சார் இது பிராணா போட்டுட்டே இருக்கனே இன்னைக்கே கண்டுபிடிச்சார் சார் ரைட் சார் அறிவு இருக்கா உங்களுக்கு என்ன சார் ராஜாவை கண்டுபிடிச்சு சொன்னா என்ன ஆச்சு அத தான் சார் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சொல்லு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து மிஸ் ஆயி ராஜா போனானா நானும் போனே படக்கு வந்துச்சு சார் கொஞ்ச நேரமா இந்த இடத்துல நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் என்ன சார் இந்த இடத்துல இருக்குது நார் படக்கு இல்ல சார் நார்த்னாலும் படக்குனாலும் ஒண்ணு தான் சார் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் இதெல்லாம் நமக்கு உள்ள இருக்கோ இன்னொரு தடவை சொல்லாத சொல்லு என்ன <laughs> அவன் யாரு எங்க இருக்கா பேரு ஹைட் வெயிட் எல்லாத்தையும் எழுதி சார் வெயிட் அட்ரஸ் கரெக்டா வெயிட் அட்ரஸ் எழுதி ரைட் அட்ரஸ் கொடுத்துருப்போம் முடிஞ்சா கண்டுபிடிக்கிறோம் என்ன சார் அது அதுக்குள்ள என் குழந்தைக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுனா ஆவட்டுமே இங்க நாங்களே ஆபத்துல மாட்டிட்டு இருக்கோம் புத்தியோமே ஊசி ஆடிக்கிட்டு இருக்கு ராஜாவை காணும் தவியா தவிச்சிட்டு இருக்கோம் என்ன சார் யாரோ ராஜாவை தேடுறீங்க என் குழந்தையை நீங்க தேட கூடாதா யாரோ ராஜாவா ராஜா யார் தெரியுமா மினிஸ்டர் ஓட்டு நாயம்மா எல்லா நாய போல இத கேர்லெஸ்ஸா விட முடியாதுமா சின்சியரா சீரியஸா தேடி ஆகணும் உங்க குழந்தையையும் சின்சியரா சீரியஸா தேடுவோம் ஆனா இந்த கேஸை விட பெரிய இடத்து ரெக்கமெண்டேஷன் ஏதாவது இருந்தா கொண்டா இத விட்டுறோம் அதுக்கு வந்துரும் இந்த பாருங்க என்ன தம்பி நான் டெல்லி போயிட்டு வரதுக்குள்ள புதுசா எதுவும் கோஷ்டி ஆரம்பிச்சிராதீங்க வந்து பாருங்க சுத்தமா இருக்கும் கதவை சாட்டிக்கிங்க அண்ணா ஏத்திங்க போயிட்டு வாங்க தம்பி வெற்றியோட வாடுங்க என்ன விஷயம் நான் அவர்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என்ன விஷயம் என் குழந்தைய யாரும் கடத்திட்டு போயிட்டாங்க ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கல கொலை செஞ்சிரு வேற பயமுறுத்துறாங்க அதுக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும் போலீஸ்ல போய் ரிப்போர்ட் பண்ணு அப்படி சொல்லாதீங்க கொஞ்ச நேரம் பண்ணாலும் அவங்க என் குழந்தைய கொண்டுடுவாங்க நான் போலீஸ்ல போய் ரிப்போர்ட் பண்ணுன்னு சொல்றேன்ல சொல்லி பார்த்தங்க انا எதுவுமே நடக்கல நீங்க வந்து சொன்னீங்கனா இந்த பாரு இப்ப ஒரு முக்கியமான வேலை அர்ஜெண்டா நான் டெல்லி போயிட்டு இருக்கேன் இந்த நேரத்துல உன் குழந்தையை தேடிட்டு இருக்கனால முடியாது அப்படி சொல்லாதீங்க ப்ளீஸ் எனக்கு டெல்லி தான் முக்கியம் உன் குழந்தை முக்கியம் இல்ல இன்ஸ்பெக்டர் ப்ளீஸ் டைவ் செஞ்சு நான் சொல்றதுக்கு கேளுங்க கேளுங்க ரைடர் என்ன மாதிரி பேசினா அப்படி எப்படி நிறைய தெரியுமா 
எனக்கு எந்த கவனமும் இல்லைங்க என் மகனை பத்தி தான் எனக்கு கவலை நான் உயிரோடு இருக்கிறது அவருக்காக தெரியாது <laughs> 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 ரமேஷ் மைக்கேல் உங்களுக்கு ஏற்கனவே அறிமுகமானவங்க தான் ஆனா தப்பு இவங்க மேல இல்ல மிஸ்டர் ரமேஷ் மைக்கேல் நம்ம ரைட் ஹேண்ட் அண்ட் லெப்ட் ஹேண்ட் இங்க பாருப்பா இன்னும் அரை மணி நேரத்துக்குள்ள மெட்ரா சிட்டிக்குள்ள புள்ள பிடிக்கிறவங்க லிஸ்ட் அத்தனையும் நம்ம கிட்ட வந்தாங்க எவன் வெளியூர்ல இருக்கிறான் எவன் உள்ளூர்ல இருக்கிறான் எவன் உள்ள இருக்கான் அந்த ரவுடியா தரு தெரியும் <laughs> 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 விடமாட்டார் திருவான்மியூரில் தீபபுத்திர நடந்திருக்கு அவன் ஃபோன் பண்ணப்போ ஃபயர் இன்ஜின் அவனை கிராஸ் பண்ணியிருக்கு அந்த நேரத்தை கணக்கு பண்ணி பார்க்குறப்போ அவன் இந்த இடத்துல இருந்து தான் ஃபோன் பண்ணியிருக்கான் அங்கே வெறும் சேரி தானே இருக்கு டெலிஃபோன் எப்படி அந்த இடத்துல ரவுடிங்கெல்லாம் கேம்ப் பண்ணுற இடம் எது ரமேஷ் சீசட் ஹோட்டல் நினைக்கு <laughs> 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 சொல்லு யாருன்னு சார் வந்து சொல்ல மாட்டேன் சார் சார் அது வந்து இங்க ஒரு கேபினன்ஸ் இருக்கா சார் அந்த பொண்ணோட ஃப்ரெண்ட் சார் ஓ கேபினன்ஸ்ரா ஆமா சார் ரூம் நம்பர் 69 ஐ ஜாலி யாரு நாடா நாடா அண்ணா யாரு ஐயோ மச்சா ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் கொண்டு வந்திருக்கேன் காதோ தரமா கத்தியில் <laughs> 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 நானும் அப்படிதான் நினைக்கிறேன் தங்கச்சி நீ என்ன நினைக்கிற சொல்லிடலாம் நினைக்கிறேன் 
ஆளுங்க சப்போர்ட்ல ஜெயிச்சிட்டு தாய் கோல தண்ணி கேவலப்படுத்தினா உன்ன சப்போர்ட் பண்ண எங்களுக்கு எல்லாம் கட்டமே இல்லையா தாய் கோலத்தை பத்தியும் பேசுறீங்க சாராய காரனுக்கு சப்போர்ட்டும் பண்றீங்க கடை கடையா திறந்து வச்சு கொள்ளையே அடிக்கிறீங்க தலைவரே இவர் போக்கு சரியில்லை நான் வர்றேன் இந்தா சேர்வே பாரியா மோகன் நீ யாரு கிட்ட மோதிரம் தெரியாம மோதிர இப்படியே போன நான் மேலிடத்துல சொல்லி உன்ன இந்த பூச்சி எல்லாம் காட்டாதீங்க உங்களோட மேலிட எனக்கு இப்ப ரொம்ப பழக்கம் அந்த பொண்ணை விரட்டினேன்னா அது என் பர்சனல் மேட்டர் பத்திரிகையில என்ன மட்டும் எழுதுறான் எல்லாரும் பத்தியும் தான் எழுதுறான் பத்திரிகையில பேர் வந்தாதான் சார் பெரிய மனுஷன் நீங்க சும்மா இருங்க என் பிரச்சனையை நான் பாத்துக்கிறேன் பத்திரிகை வரைக்கும் சப்போர்ட் தேடுறியா நான் தேடல அவங்களா எழுதுனா அது என் தப்பா இந்த பாரு நான் அரசியல்ல முன்னுக்கு வர்ற நீயோ இல்ல அந்த குழந்தையை காப்பாத்தனான சாம்ராஜ் அவனோ தடுத்துற முடியாது ஞாபகம் வச்சுக்க சாம்ராஜ்க்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் அவரையே இதுல இழுக்குறீங்க ஓஹோ அவருன்னு சொல்ற அளவுக்கு அவன் அவ்வளவு முக்கியமாயிட்டானா பின்ன பிள்ளை காணோம நான் உங்க கிட்ட வந்து சொன்னப்போ பிள்ளை பெருசு இல்ல டெல்லி தான் பெருசு நீங்க போகல அந்த நேரத்துல ஒரு தாயோட வேதனையை தீத்து வச்சது யாரு கண்ணியமா நடந்துகிட்டு தன்னோட உயிருக்கு ஆபத்துன்னு கூட கவலைப்படாம ஏன் குழந்தையே ஏன் கிட்டே திருப்பி கொண்டு வந்து சேர்த்தது யாரு அந்த கள்ளச்சாராயத்துக்கு இருக்கிற இதயம் இந்த கதர் செட்டைக்கு இல்லையே என்ன பேச ஒரு கடத்தல் கார பயல இருக்கட்டுமே நீங்க மட்டும் என்ன யோகியம் நீங்க குடிக்கல லஞ்சம் வாங்கல நம்பர் உங்களை காலவாரி விடல இதெல்லாம் விட கடத்தல் எவ்வளவோ மேல் ஒரு கடத்தல் காரன் தான் கண்ணியமான மனுஷனா நடந்துகிட்டான் இதுல அவரை பாராட்டுறதுல தப்பு என்ன இருக்கு ஓட்டு வாங்கி பதவிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நாட்டு மக்களை மறக்கிற மாதிரி நீங்களும் உங்க உறவு சொந்தம் பந்தம் எல்லாத்தையும் அரசியல் மாதிரி ஆக்கிட்டீங்க இப்போ நான் என்னையும் கொடுத்து ஒரு பிள்ளையை பெற்றுக்கிட்டு அவனுக்கு தகப்ப யாரு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அராதையா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க திட்டினாரே அண்ணங்கள் தானே இவரு கண்ணா இவர் அங்கிள் இல்ல பெரிய எம்எல்ஏ நமக்குள்ள நடந்த கதைய இதுவரைக்கும் யார்கிட்டயுமே சொல்லல அரசியல்ல பரிசுத்தமானவர்னு நீங்க தைரியமாவே நடமாடலாம் உங்க இமேஜுக்கு எந்தவித கலங்கமும் ஏற்படாது அப்புறம் <laughs> 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 <laughs>
சம்மதம்தானே ஜாதி குலம் எல்லாம் நான் பார்க்க விரும்பல உங்க ரெண்டு பேருக்கும் நானே சாட்சியா இருந்து பதிவு திருமணத்தை நடத்தி வைக்கிறேன் என்ன சொல்றேன் நிச்சயமா நான் ராதாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் ஆனா ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு பண்ணிக்கிறேன் இப்பதான் அரசியல்ல இளைஞர் அணி தலைவனா அடி எடுத்து வச்சிருக்கேன் காதல் கல்யாணம் அப்படி அப்படின்னு போயிட்டா அது எனக்கு ஒரு கெட்ட பேரை தான் உண்டாக்கும் ஒரு நல்ல இமேஜ் ஏற்படுத்தாது ரெண்டு மூணு போராட்டத்துல கலந்துட்டா போதும் பாலிடிக்ஸ்ல ஒரு பெரிய இடத்தை பிடிச்சிருவேன் அரசியல் போராட்டத்தை பத்தி பெருசா சொல்றிய காதலிச்சு உன் குழந்தைய சுமந்துட்டு இருக்காள அந்த பெண்ணுடைய வாழ்க்கை போராட்டம் என்னப்பா ஆறு பாதர் இப்பெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டவங்களே குழந்தை வேணாம்னு கருவை கலைச்சிடுறாங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் வெறும் காதல் தானே பண்ணிக்கிட்டோம் அந்த கருவை என்ன வார்த்தைப்பா சொல்லிட்டேன் குப்பையா தூக்கி எறியறதுக்கு குழந்தைப்பா குழந்தை ஒரு ஜீவனை கொலை செய்யறதாக ஒரு பாதர்கிட்டயே சொல்றிய தாதா நீயே இவங்கிட்ட பேசிக்கம்மா தாதா நீ என்ன சொல்ற நீ சம்மதிச்சுன்னா நாம் உடனே போய் டாக்டர் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி குழந்தை வேணுங்கிறதுக்காக நாம் ரெண்டு பேரும் காதலிச்சோம் இதனால என் எதிர்காலமே பாதிக்கும்னா அதுக்கு நீ சம்மதிப்பியா கருவை கலைச்சிடலாம் என்ன சொல்ற நம்பிக்கையோட எனக்கும் தெரியும் 
उत्तर <laughs> 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 இப்ப அங்க ஒரு கோஸ்டி பூசல் நடந்து இடவெளி விழுந்திருக்கு அத நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கறோம் அவ்வளவுதானே பா சரியா சொன்னீங்கமா போராட்டத்தை நீ நடத்து போலீஸ் வந்து ஆளுங்கட்சி அடக்குதா ஆளுங்கட்சி நராஜகம் ஒளிக ஒளிக அப்படின கோஷம் போடு தப்பே இல்ல இந்த பார அரவிந்த் இதிய மானத்துக்காக நடத்துற போராட்டம் மட்டும் இல்ல என்னுடைய சுய லாபத்துக்காக உண்டா சின்ன புள்ளனே அரவிந்த் கையில செலவு 10000 ரூபாய் பணம் கொடுங்க சரி கொடுக்கறேன் தம்பி சார் அரசியல்ங்கற பேர்ல நான் பண்ற ரவுடித்தனம் எனக்கே அலுத்து போச்சு அவமானமா இருக்கு சார் யாருடைய பதவி லாபத்துக்காகவோ நாங்க படிச்ச படிப்பையும் மறந்து வேலை கிடைக்காதனால வெட்டித்தனமா இப்படி அடிதடி சண்டைன்னு வீட்டுக்கு பிள்ளையா நடக்காம கேடியா ரவுடியா அடியாளா ரொம்ப கேவலமா இருக்கு சார் நீ இன்னும் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிற இன்னைய சில கேடிக தான் நாளைக்கு மந்திரிங்க மந்திரி ஆகுறதை விட மனுஷனாவே வாழ்ந்துடுறேன் எனக்கு ஒரு வேலை வாங்கி கொடுங்க சார் ஏற்கனவே மந்திரி கிட்ட தம்பி உனக்காக பேசியாச்சு நாளைக்கே உனக்கு அப்பாயின்மென்ட் ஆர்டர் வந்துரும் முதல்ல இந்த வேலையை கவனிப்பா थैंक यू சார் அமக்களமா வெற்றிகரமா போராட்டத்தை நடத்திறேன் ஆ நடத்து நடத்து கடுக்காதே கடுக்காதே ஒளிகளை கடுக்காதே 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 ஒளிகளை கடுக்காதே கள்ளச்சாராயம் ஒளிக கள்ளச்சாராயம் ஒளிக கள்ளச்சாராயம்
பாத்த எல்லா கடையுமே நம்ம கடையில அடிச்சு நோக்கிருக்காங்க போர்டு கூட விட்டு வைக்கலையா நம்ம அமைதியா போறோம்னு பார்த்தா கூட ராஜமன் விட மாட்டான் போல இத செஞ்சதே அந்த பிளாக் அவுட் அரவிந்த நாம குரூப் தான் அது பிரச்சனை எப்படி வருதுனா தலைவன் உத்தரவு போடுறான் தொண்டை செய்யறான் தொண்டனை சொருகிட்டு எப்படி இருக்கும் அம்சமா இருக்கும் ரமேஷ் அந்த தொண்டனை சொருகிறான் அரவிந்தல கொலை செஞ்சுட்டாங்களா எப்ப ஜஸ்ட் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி சார் ஸ்பாட்லயே இறந்துட்டான் பாடிய போஸ்ட் மார்டத்துக்கு அனுப்பிச்சிருக்கோம் சாம்ராஜ்யதாவில் பழி வாங்கியிருக்கணும் அவன் குரூப்ல யாரை விடாதீங்க கம்ப்ளீட்டா எல்லாத்தையும் அரெஸ்ட் பண்ணுங்க ஓகே சார் அந்த ரேஸ்கல் சாம்ராஜ்யம் அரெஸ்ட் பண்ணுங்க ஓகே சார் அவனை வெளியில விட்டா ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தாயிடும் அவன் அந்த கொலைக்கு சாட்சி பலமான ஆதாரம் கிடைச்சிருக்கு சார் கொலை செஞ்சவனை அரவிந்தோட பேரண்ட்ஸை நேரில் பார்த்துருக்காங்க குற்றவாளி அவங்க முன்னால நிறுத்தி அடையாளம் காட்ட சொன்னா கண்டிப்பா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க சார் கரெக்ட் நாளைக்கு அவங்க அப்பா அம்மா வச்சு ஒரு ஐடென்டிபிகேஷன் பேரட் நடத்துங்க ஓகே சார் பிரஸ் போட்டோகிராஃப்ஸ் யாரை உள்ள விடாதீங்க அரசு செய்யப்பட்டவங்களை பத்தி எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் வெளியில வரக்கூடாது ஓகே சார் எக்காரணத்தை கொண்டோ குற்றவாளியோடைய போட்டோ எந்த பத்திரிகையில வரக்கூடாது ஓகே சார் பிரஸ் பீப்பிள் யாரா இருந்தாலும் தொடர்ச்சிடுற சார் எனக்கு போவாங்களா செய்யலாம் அவங்க முகமுடைய காட்டு என்னை அரசு பண்ணணும் தான் ஐஜி வரைக்கும் ட்ரை பண்ணாங்க ஆனா நான் வெளியே இருந்தா தான் ரமேஷ காப்பாற்ற முடியுங்கிறதுக்காக தான் போலீஸ்ல மாட்டாம தப்பிச்சிட்டேன் அண்ணா கேஸ் ரொம்ப பலமா படுத்துட்டேன் ரமேஷ் குறை பண்ணது அரவிந்தோட தோப்புறாரும் தாயாரும் கண்ணால பாத்துட்டா இப்ப பத்து பதினஞ்சு குத்தவாளிக்கு பத்தி ரமேஷ் நிக்க வச்சு உங்களால குத்தவாளி அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு கேட்டா இதோ இவன் தான் குரகாரன் ரமேஷோட சொக்காய புடிச்சு கப்புற எடுத்து மாட்டாளோ அதுக்கப்புறம் இதை பத்தி அறிவு பண்ண என்ன பண்ண விட்டா என்ன என்ன சார் என்ன சார் எவ்வளவு பெரிய கிரிமினல் ஆயிரம் நீங்க உங்களாலே முடியாது அப்படி அப்படியே ரமேஷ் தூக்கல தொங்க வேண்டியதானா படாது ஆனா அரசாங்கம் விடாத மிஸ்டாரி நான் செத்தால சாவனை தவிர என்ன நம்மட உங்களை சாக விட மாட்டேன் சார் எத்தனை லட்சம் வேணும் எத்தனை பேருக்கு லஞ்சம் கொடுக்கணும் சபிக்கணும் சுப்ரீம் அவருக்கே லஞ்சம் கொடுத்தாலும் சாட்சியா நிக்கிறானே பெத்தவா அவ பையனை தான் கேட்பாளே தவிர பைசா வாங்க மாட்டேன் சாரி இனிமே இந்த கேஸ் நான் பாத்துக்கிறேன் சாம்ராஜ் பேசுறேன் சொல்லுங்க சார் ராதா நான் ஒரு ஆபத்துல இருக்கேன் நீங்க நான் காப்பாத நிச்சயமா சார் உங்களுக்காக நான் எந்த உதவி செய்ய தயாரா இருக்கேன் சொல்லுங்க தேங்க்யூ ராதா நான் போய் வரேன் இந்த கேஸ்ல இருந்து உங்க ரமேஷ் தப்பிக்கணும்னா ஐடென்டிபிகேஷன் பேரேட் நடக்க கூடாது ஐ மீன் பல குற்றவாளிகளுக்கு நடுவுல உங்க ரமேஷே நிக்க வச்சு பார்த்த சாட்சிங்க இவர்தான் குற்றவாளி அப்படின்னு அடையாளம் காட்டக்கூடாது அப்படியே அது நடந்தாலும் எப்படியாவது நாம அதை உடைக்கணும் அதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா இருக்கு ரமேஷோட போட்டோஸ் ஏதாவது இருக்கா போட்டோ ஆமா பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபுல் சைஸ் எதா இருந்தாலும் நாலஞ்சு போட்டோஸ் கண்டிப்பா வேணும் எப்ப வேணும் உடனே ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள நாளை பேப்பர் பிரிண்ட் ஆகிறதுக்குள்ள அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் பத்திரிகை ஆபீஸ்க்கு போகணும் யோர் ஆனர் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கும் என் கட்சிக்காரர் ரமேஷ் தான் அரவிந்தனை கொலை செய்தார் என்று நேரில் பார்த்த சாட்சிகளான அரவிந்தனின் பெற்றோர்கள் கூறலாம் அதையே ஐவிட்னஸ் ஆக போலீசார் ஆதாரம் காட்டலாம் ஆனால் அவர்கள் நேரில் பார்த்தது என் கட்சிக்காரர் ரமேஷே அல்ல அது மட்டுமல்ல யோர் ஆனர் இதோ 
இன்று காலை வெளிவந்த எல்லா பத்திரிகைகளிலும் அரவிந்தன் படுகொலை குற்றவாளி பிடிப்பட்டான் என்று என் கட்சிக்காரரின் போட்டோவை குற்றவாளி என்று குறிப்பிட்டு போட்டிருக்கிறார்களே அது எப்படி பத்திரிகைக்காரர்கள் என் கட்சிக்காரர் கொலை செய்ததை நேரில் பார்த்தார்களா பத்திரிகைக்காரர்கள் அனுமானமாக போட்டிருக்கிறார்களே தவிர கொலையை பார்த்ததா என்ற செய்தியை வெளியிடவில்லை அனுமானமாக நினைத்தால் செய்தியைத்தான் வெளியிடலாமே தவிர எப்படி இவர்தான் குற்றவாளி என்று என் கட்சிக்காரரின் போட்டோவை வெளியிடலாம் அப்படி உருவத்தை வெளியிட்டால் இவர்தான் குற்றவாளி என்று ஊர்ஜிதமாகி விடாதா அதனால் தான் நான் சொல்கிறேன் ஐடென்டிபிகேஷன் பேரடில் இருந்து குற்றவாளியை கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்னாலேயே அரவிந்தனின் பெற்றோர்கள் இந்த பேப்பரை பார்த்திருக்கிறார்கள் அதனால் ஏற்பட்ட பாதிப்பு ரமேஷ் தான் குற்றவாளி என்று உடனே சுட்டிக்காட்டிவிட்டார்கள் அவர்கள் மட்டுமல்ல பேப்பரை பார்க்கும் யாருமே என் கட்சிக்காரர் தான் கொலையாளி என்று தவறாக நிச்சயம் செய்துவிட மாட்டார்களா பத்திரிகையாளர்கள் வெளியிடலாமே தவிர சந்தேகப்படும்படி குற்றவாளியை போட்டோ மூலம் விளம்பரப்படுத்துவது நியாயமாக இந்த விஷயத்தில் போலீசார் எப்படி இவ்வளவு கவனக்குறைவாக இருந்தார்கள் என்பதுதான் எனக்கு புரியவில்லை அரசியல்வாதிகளின் சூழ்ச்சி அதிகார வர்க்கம் செய்யும் கெடுபிடி எப்படியாவது என் கட்சிக்காரரை கொலையாளி ஆக்கிவிட வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்துடன் போலீசையும் பத்திரிகையையும் அரசியல்வாதிகள் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் பின்னணிதான் ஒரு தனி மனிதனுக்கு ஏற்பட்டுள்ள பதவி ஆசை அதிகார வெறி இவைகள் தான் நடந்து போன அரவிந்தன் கொலைக்கே மூல காரணம் கொலை செய்யப்பட்ட அரவிந்தனே ஒரு அரசியல்வாதியின் கையால் தான் கருவிதான் இந்த வழக்கில் இன்னும் ஆழமாக போனால் அரசியல்வாதிகளால் படித்த இளைஞர்கள் எப்படி பலியாடுகளாக ஆக்கப்படுகிறார்கள் என்று வெட்ட வெளிச்சமாகவும் திட்டவட்டமாகவும் என்னால் கூற முடியும் ஒரு பாவமும் அறியாத என் கட்சிக்காரர் ரமேஷ் கொலை நடந்த நேரத்தில் குண்டர்களால் தாக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தார் என்பதுதான் உண்மை படுகாயமடைந்த ரமேஷ் போலீஸ் கஸ்டடியில் மிகவும் கொடுமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார் அவருக்கு உடனடியாக சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் எனவே கனம் கோற்றார் அவர்கள் தயவு செய்து ரமேஷை ஜாமீனில் விடும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் குற்றவாளி என்று கருதப்படும் ரமேஷுக்கு மருத்துவ உதவி தேவை என்ற கோரிக்கையை ஏற்று அவருக்கு இந்த கோர்ட் ஜாமீன் அளிக்கிறது வாழ்த்துகள் நீங்க <laughs> 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 அடிமனா 
பதினாறு வயசுல நோவுக்கு அடிமதா பாடி வயசுல சாவுக்கு அடிமத அடநூறு வயசுல அடிமதா பிறந்து விட்டோம் அத மட்டும் அன்பு கூட சரவாசம் தானடா அண்டவனை பார்க்கணும் அவனுக்கு ஊற்றணும் அப்ப நான் கேள்வி கேட்கணும் சர்வேசா கலை எழுத்தெந்த மொழியடா தப்பி செல்ல என்ன வழியடா உதவி தேவைப்பட்டா உங்க பொண்ணா நினைச்சு என் கிட்ட கேட்கலாம் உங்க பிள்ளை இல்லைனாலும் பொண்ணு நான் இருக்கேன்னு நிச்சயமா நம்பலாம் ஏமா உன்னை பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சு இல்ல ஆமா பாதர் துணைக்கு மக இல்லையேங்கிறதுக்காக இந்த வாக்கிங் ஸ்டிக் எடுத்துட்டேன் உடம்பும் தளர்ந்து போச்சு வர வர இந்த அனாத பிள்ளைகளை கொஞ்சம் கவனிக்கவும் முடியல முன்ன மாதிரி ஓடி ஆடி நிதி சேர்க்கவும் முடியல நிதிக்காக நீங்க ஃபாதர் அலையிறீங்க வக்கீல் தொழில்ல இப்ப நான் நிறைய சம்பாதிக்கிறேன்
நியாயமான பணமான ஃபாதர் என்னை கேட்ட உடனே என் நெஞ்சில் ஒரு முழு குத்துச்சு அந்த பணம் நியாயமானது தான்னு நான் எப்படி சொல்ல முடியும் திருடம் கூட தான் திருப்பதி உண்டியில் பணத்தை போடுறான் கடவுள் அதை ஏற்றுக்குமா என் ஃபாதர் அதை ஏற்றுக்கல யாருடைய வஞ்சத்துக்காகவோ பாவ அந்த அரவிந்தங்கிற பையன் கொலையாய் செத்து போயிட்டான் நான் செத்தவனுக்காக வாதாடல அநியாயமா அவனுக்கு கொலை செஞ்சவனுக்காக வாதாடல நான் நீதியை மட்டும் ஏமாத்தல கடவுளையே ஏமாத்திட்டேன் உங்க தவறான கேசுக்கெல்லாம் வாதாடி உங்க வக்கீலா வாழறத விட நிம்மதியா ஒரு ஏழையாவே வாழ்ந்துடலாம்னு சில சமயம் எனக்கு தோணுது நீங்க அப்படி நினைக்கிறதுல தப்பு இல்லைங்கிறா எங்க அம்மா மாதிரியே நீங்களே என்ன ஒரு பாவின்னு சொல்றீங்க என்ன பண்றது ஒரு குடிகார பொண்ணுக்கு மகனா போறன் தொலைச்சிட்டேன் அவன் படிக்க வைக்கிறதுக்கு பதிலாக பிக் பாயிண்ட் அடிக்க வச்சுட்டான் அவனுடைய சோத்துக்கும் சாராயத்துக்கும் நான் திருட வேண்டியதா போச்சு அப்பன் செத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்மக்ளர் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டேன் ஃபாதருக்கு அப்புறம் ஒரு காட் ஃபாதர் ஏன் மேல நீங்க தப்பு சொல்ல முடியாதுடா குடும்பத்துக்காக திருடனா திருந்திடலாம் கூட்டத்துக்காக திருடனா திருந்தவும் முடியாது திரும்பவும் முடியாது நம்ம தலையெழுத்து இப்ப நான் ஒரு கூட்டத்துக்கு தலைவனாயிட்டேன் வறுமைக்காக தவறு செய்ய போய் பின்னால் வாழ்க்கையே தவறு அமைஞ்சிருச்சு இப்போ அந்த வாழ்க்கையை எனக்கு வெறுத்து போச்சு தலைவருங்கிற பதவியும் கூட தூக்கி இல்லை நான் தயாராயிட்டேன் ராதா நான் திருந்தி வாழணும்னா அது என் மனசுக்கு பிடிச்ச ஒரு பொண்ணுனால தான் முடியும் அதுவும் அந்த பொண்ணு என் மனசு புரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு நல்லது கெட்டது எது நடந்தாலும் சாகிற வரைக்கும் எனக்கு ஆதரவை கூடவே இருந்துட்டேன் சத்தியமாக அந்த பொண்ணு தவறுங்களே வாங்க வெற்றி <laughs> <laughs> தெரியப்படுத்துகின்றேன் <laughs> 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 யாரு நகரக்கூடாது 
इनकम टैक्स सेल्स टैक्स रेड क्या अंदर को वेल्स योर मैनेजर आई एम द ऑफिस मैनेजर आई सी उंग अकाउंट बुक्स चला चेक पन अंदर को निंगे वो तोड़े पकड़ते हैं ना उंगल तान अलर वेल्स योर बॉस सॉरी सर इन्हीं का बर्बर ले सर नम ऑफिस ले रेड नंद கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் <laughs> 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 24 மணி நேரத்துல அவன் எங்க இருந்தாலும் கண்டுபிடிச்சிரும் இந்த இடத்துல யாரு என்ன பிடிக்க முடியாது உங்க காரை பிடிச்சு கெஞ்சி கேக்குற இந்த இடம் கூட எனக்கு சரியா தோடல ராவோட ராவா பறந்து நீங்க ஹாங்காங்கல போய் இறங்கிருங்கோ அண்ணா எதிரி யாரை மேல உட்கார்ந்து இருக்கா நம்ம தரையில நிக்கிறோம் எட்டி பிடிக்கவும் முடியாது எகிரி அடிக்கவும் முடியாது தரையில இருந்த யானையோட காலை நான் வெட்டிட்டேன்னா எதிரினால நடக்க முடியுமா சார் அண்ணா அண்ணா ஆளுங்கட்சியில 40 45 எம்எல்ஏ கள்ள அதிருப்தியோட இருந்துட்டு இருக்கா அவ அத்தனை பேரும் ராஜமோகன் பாக்கெட்ல மாட்டிட்டு இருக்கா ராஜமோகன்னா அவளுக்கெல்லாம் ஒரே பயம் ஏலே நீங்க எல்லாம் கட்சியை விட்டு வரதுங்க நானும் ஆளும் கட்சி ஒண்ணு சேர்ந்து ஒரு கூட்டணி மந்திரி சபை அமைச்சறோம் அப்படினு சொல்றதுக்கு அவ தலையெல்லாம் ஆட்டி விட்டா அப்படி ஏதாவது எக்கு தப்பா நடந்துடுதுன்னு நடக்க விட்டா தானே படாதே நடந்துடுதுன்னு சீர் அப் மேன் நான் ஜெயிச்சு காட்றேன் உங்களை நம்பி தான் நாங்க இருக்கோம் எந்த கவலை உங்களுக்கு வேண்டாம் எங்களுக்குற <laughs> 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 வெடிகுண்டு நினைச்சு பயந்துட்டீங்களா சேஃப்டி தரம் வந்துட்டு போனவங்க சொல்லியிருப்பாங்களே அந்த பணம் பெரிய போனாலும் நான் உங்களுக
பெட்டி நிறைய நூறு ரூபா நோட்டு அடுக்கி வச்சிருக்கேன் குத்து மதிப்பு எவ்வளவு இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க ஒரு கோடி நாற்பது லட்சத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா எப்படி இவ்வளவு கரெக்டா சொல்றீங்க இருபது வருஷமா இதைத்தானே அளந்துட்டு இருக்கோம் பாத்தீங்களா இப்படிப்பட்ட நல்ல உள்ளங்களை நம்பி நம்ம தமிழ்நாட்டு ஜனங்க இருபது வருஷமா ஓட்டு போட்டுக்கிட்டு வராங்க நீங்க ரெண்டு கட்சியா பிரிஞ்சா கூட அவங்க எல்லாம் ஒரே முடிவா உங்க ரெண்டு பேர்ல யாரோ ஒருத்தர் தான் அவங்கள கொள்ளை அடிக்கணும் மன்னிக்கணும் ஆளணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க அந்த ஆசைக்கு நீங்க குண்டு வைக்கலாமா அடுத்தவங்க கிட்ட ஆட்சி ஒப்படைக்கலாமா என்னோட பர்சனல் விரோதத்துக்காக நான் இதை சொல்லவே இல்லை இந்த நாட்டு மக்கள்ல நானும் ஒருத்தன் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்றேன் கட்சியை உடைக்காதீங்க ஆட்சியை கவுக்காதீங்க அப்படி இப்படியெல்லாம் அளக்க முடியாது என்ன சொல்றீங்க காமராஜ் உங்க சொல்லுக்கு நான் கட்டுப்படுறேன் ராஜமோகனுக்கு வாக்கு கொடுத்துட்டேன் அதனால சம்பந்தப்பட்ட எம்எல்ஏக்கள் எல்லாம் அவரு சந்திக்காம நீங்க பாத்துக்கணும் அதை ஏங்கிட்டு விடுங்க நான் பாத்துக்கிறேன் இந்த வாக்குறுதி நிலைக்கும் இல்ல சத்தியமா சார் நான் மாற மாட்டேன் உங்களுக்கு <laughs> 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 அப்புறம் என்ன பயம் மிஸ்டர் சாரி என் கால வாரிவிட்ட எம்எல்ஏக்கள அந்த சாம்ராஜ் எங்க பதிக்க வச்சிருக்காங்கிற விஷயத்த மட்டும் சொல்லி அவ்வளவுதான் அங்க யாரும் இல்ல இந்த சாம்ராஜ் இந்த சாம்ராஜ் யாரையும் பதிக்க வைக்கல நம்ம எம்எல்ஏ டீம் இருக்கான நம்ம விடே மற்ற எம்எல்ஏ எல்லாரையும் அவன் ஜாலியிலே வச்சுட்டு திவ்யமான அழகான பெண்களா அவார்டு கொடுத்துட்டு நாட்டு மக்கள் ஓட்ட வாங்கின எம்எல்ஏக்கள் எவ்வளவு நாகரிகமா நடந்துக்கிறீங்க ஆளுங்கட்சியை விட்டு விலகி தனி கட்சி ஆரம்பிக்க போறதா இந்த பேப்பர்ல கையெழுத்து போடுறீங்க புரியுதா ஒட்டுமொத்தமா கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தோம் எங்களை காமிச்சு கொடுத்துடாதீங்க எல்லா எம்எல்ஏவும் மோகன் கிட்ட கழித்து போட்டு கொடுத்துட்டாங்க அவங்க எல்லாரும் ஏசி பஸ்ல வச்சு போலீஸ் பாதுகாப்போட மோகன் கடத்தி போயிட்டான் எங்களால் ஒண்ணுமே செய்ய முடியும் சார் பாரி கூட இருந்த குடி பறிச்சிட்டான் எதிரி கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டான் நம்ம தான் கையில இருந்து எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டோமே இப்ப நம்ம கிட்ட வேற என்ன இருக்கு இருக்குப்பா செம்ம தில் கூட வேற தன்மான உணர்ச்சி வேற இருக்கா இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்த என்ன பெரிய மனுஷன் ஆக்கிருக்கு இந்த மோகனோட பகையாளிங்கிறதுக்கா நான் சொல்லவே ஆனா ஒரு போலி அரசியல் வாரி இந்த நாட்டு ஆள கூடாது இதுக்கு நான் ஒரு முடிவு செய்யறேன் நன்றி கட்ட உயிரோடு இருக்க கூடாதுல்ல நானும் அப்படிதான் நினைக்கிறேன் உயிரோடு இருக்கும் நான் எப்படி நன்றி சொல்றதுனே தெரியல விட்டுருக்கண்ணா தெரியலன்னா விட்டுருக்கண்ணா எனக்கு அதுவா விசாரம் நான் செத்துட்டு இருக்கேண்ணா இந்த விஷயத்த நான் தான் உங்ககிட்ட சொன்னேங்கிறது சாம்ராஜ்யத்துக்கு தெரியாது நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் சத்தியபாவனுக்கு தெரியும் அந்தவே இப்போ வந்துட்டே இருக்கு எருமை எருமை மேல எவன் உட்கார்ந்து இருக்கான் நான் பாதி செத்துட்டு இருக்கேன்டா எந்த கவலையும் உங்களுக்கு வேண்டாம் உங்களுக்கே விட்டுட்டேன் நாளை கால பிளைட்ல உங்களை ஏத்துறேன் அண்ணா மேல போறதுக்கு பயந்துட்டு இருக்கேன் நீங்களே மேல அனுப்புறேன் நீங்க டெல்லிக்கு போறீங்க டெல்லிக்கு போய் எம்பி வீட்ல தங்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கேன் சரி அங்க நல்ல பாதுகாப்பு பாதுகாப்பு பந்தோபஸ்து எல்லாம் வேண்டாம் நினைச்சாலே பயமா இருக்கு நான் ஒட்டியாவே எடுத்துக்கிறேன் வர வார அரசியல் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட போகுது மாற்றம்னா கொஞ்சம் விழாவரியா சொல்றது நான் மந்திரி ஆக போறேன் அப்படியா நீங்க ஆறுதை பத்தி எனக்கு எந்த விதமான ஆட்சி அப்படியும் இல்ல நான் என்ன ஆக போறேன் அதை சொல்லுங்க நான் மந்திரி ஆனோன செய்யற முதல் வேலை அந்த சாம்ராஜ்யம் குரூப்பையும் தூக்கி உள்ள போடுறது ஜெயிலுக்குள்ள போட்டு போறேனா அப்பா எந்த நிமிஷமும் இத வராண்டா இத வராண்டா நான் வராண்டாவையே பார்க்காம இருந்துட்டு இருந்தேன் இனிமே தைரியமா ஒரு ஆத்திரம் இந்தாங்க பணம் டெல்லிக்கா பணமா ஆஹா 
போதும் எவ்வளவு இருந்தாலும் போதும் ரூம் சர்வீஸ் ஒன்னாட்சவனுக்கு ரெண்டு பெக் விஸ்கி கொண்டு ஒருத்தருக்கே வரமாட்டாரு ஏண்டா முண்டா எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்திருக்கே சோடா வத்துறக்கிறதுக்கு ஓப்பன் ஆகிற இங்கே என்னது கத்தி மைக்கேல் தலைவரே கூட்டணி அமைச்ச உடனே துணை முதலமைச்சர் நீங்க தான் எங்களையெல்லாம் மறந்துடாதீங்க பதவி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பல பேரும் ஒட்டு வாங்கிக்க நாங்கள் ஆரம்பத்திலிருந்தே உங்க கூட தான் இருக்கிறான் எங்களை மறந்துடாதீங்க எப்பவும் போல பாதுகாப்பா முன்னால போறேன் நீங்க உங்க கார்ல தான் வர போறீங்களா ஆமா அதுல என்ன சந்தேகம் இல்ல உங்க பர்சனல் கார்ல வராம வேற கார்ல வந்தா நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஏ எதுவும் ப்ராப்ளம் வரும் நினைக்கிறீங்களா இல்ல சார் சாம்ராஜ் அரெஸ்ட் ஆகல இப்ப இருக்க நிலைமையில அவன் எது வேணா செய்யலாம் பாதுகாப்பு எவ்வளவுதான் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்க ஒண்ணும் பயப்பட வேணாம் நான் என் கார்லயே வர்றேன் எதுக்கும் இன்ஸ்பெக்டர் சொல்ற மாதிரி பண்ணிடுவோமே ஏன்னா நீங்களும் பயப்படுறீங்களா பாதுகாப்பு பலமா இருக்கும் போது ஏன் பயப்படணும் அதானே நேரம் ஆச்சு கிளம்புங்க புறப்படுங்க
get out. Don't you move, Inspector. If no radio to Jingna, I'm shoot Panirva. அம்மா, மைக்கிறு ரமேஷோ எங்கே? ராஜ்மோகனை
உங்களுக்கு கொலை செய்ய முயற்சி செஞ்சவங்களை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அந்த நேரத்துல உங்க மனநிலைமை எப்படி இருந்து சார் சார் அந்த கொலை முயற்சிக்கும் கூட்டு மந்திரி சபைக்கு ஏதாவது சம்பந்தம் உண்டா சார் சம்பந்தா சம்பந்தம் எல்லாம் கேள்வி எல்லாம் கேக்குறாங்க சார் ரொம்ப டயர்டா இருக்காரு தலைவர் தொந்தரவு பண்ணாதீங்க கேக்குறீங்க போங்க சார் இங்க பாருங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாரத்துக்கிட்டவும் கையெழுத்து வாங்கி கொடுத்துறங்க நம்ம சட்ட சபைக்கு போன உடனே நம்ம காரியத்தை சுபமா முடிச்சுக்கடணும் கவலை ஏபடாதீங்க எல்லாம் நல்லபடியாவே முடிச்சிடலாம் சட்ட சபையில பலபரிசை ஏற்பட்டு அவங்க நம்ம சப்போர்ட்ட கேட்டு நாம ஒரு கூட்டணி அமைக்கிறதுக்கு நம்ம தலைவர் ராஜ்மோகன் தான் துணை முதல் மந்திரியா வரணும்ங்கற கண்டிஷன் பேர்ல தான் நம்ம கூட்டணியே சேரும் அதுதான் முக்கியம் அதுல எதையும் சொதப்பிராதீங்க தம்பி வேற என்னமோ சொல்லணும்னு சொன்னீங்களே இந்த பாருங்க மக்கள் விருப்பத்துக்காகவும் உங்க வற்புறுத்தலுக்காகவும் தான் நான் துணை முதல்வரா பதவி ஏற்க ஒத்துக்கிறேன் எல்லாருக்கும் சொல்லணும் நானா விரும்பி இந்த பதவியை ஏத்துக்கிறதா யாருக்கும் தெரியும் தலைவர நீங்க கவலைப்படாதீங்க காரியத்தை கச்சிதமா முடிச்சிடுறேன் வாழ்ந்தவங்களுக்கு <laughs> <laughs> 